Na mtazamaji wa Global TV baada ya siku tatu mfululizo na leo ndo tamati ya Adorable Wedding Trade Fair ambayo inafanyika hapa maeneo ya Namanga na hapa nipo na huyu ndio mwandaji wa event nzima event ambayo imehudhuriwa na watu mbalimbali mbali. uh, rasmi ni naibu waziri wa sanaa na michezo uh, mheshimiwa Juliana Shonza ambaye yupo pia amefika hapa nataka nipo na mwandaji nataka tuongea naye tupige naye story tujue kwa nini ameandaa changamoto ziko wapi madam karibu mambo safi mambo nzima nzima umependeza asante hiyo style ya wapi inaitwa hii ni yeah. ni royal wedding sasa hivi tunaona mambo yote ni vikofia mambo ya royal wedding yeah. kwa ndo tunaendana navyo hivyo yeah. naitwa madam naitwa analema analema uh, madam uh, ili wazo la kufanya hivi lilikujaje lilikuja baada ya kuona kwamba kuna uhitaji mkubwa wa watu wa huduma kupata sehemu ambapo wanaweza wakajitangaza kwa sababu tumeona tumekuwa na maonyesho mbalimbali ya biashara kama ya biashara ambapo ni saba saba lakini tulikuwa hatuna sehemu ambapo sasa watu wa huduma wa sherehe tunaweza tukajitangaza kwa nika, na pia niliona umuhimu wa wale wanaohudumiwa sasa ambao ni mabibi harusi watarajiwa na bwana harusi watarajiwa unakuta wanahangaika sana anatoka mbali kwenda mbali, mbali kwenda kutafuta ukumbi kutafuta MC anatumia muda mwingi sasa ni kwa nini basi asi, asi tenge siku yake moja ya kuja kwenye maonyesho kama haya akakutana na watu wa huduma wote kwa pamoja na akajua matatizo yake yote ya sherehe ameisha umefanya umefanya ni kitu kizuri lakini kwa jinsi ya sehemu ya location event inapofanyika na watu ambao wanakuja kuna watu ambao wako mbagala tembeke wanahisi kwamba kama sio sehemu yao unawaambiaje ama umepanga vipi kuwafikia hao Yaani nataka niwaambie kwamba maonyesho haya ni ya kila mtu. Yeah. Kama ulinisikiliza vizuri wakati naongea na wakati mheshimiwa yupo pale nilisema kabisa maonyesho haya ni ya kila mtu. Kuna mwingine anasema mimi sina hela kabisa. Yeah. Lakini mimi nataka niwahakikishie wa Tanzania wote kwamba maonyesho haya ni ya kila mtu na ndio maana hakuna kiingilio. Wasiogopeshwe na hizi AC. Tunafanya hivi kwa sababu ya vendors unajikuta kwamba mtu ana, anauza keki. Mtu anauza keki akiweka tukiweka banda la nje hawezi keki zinayeyuka ndio maana lazima tutumie sehemu zenye AC lakini ni watu wa huduma wa kawaida kabisa wewe ambaye kipato chako ni kidogo wewe ambaye kipato chako ni kikubwa kabisa usiogope ndio sehemu sahihi na vipi kwa vendors ambao labda wapo mikoani wanatamani kujiunga na nyinyi lakini kwa sababu ya umbali mmefikiria kufanya kama hii labda mwakani au kila mwaka mkao mnafanya Dar es Salaam labda Tanga Morogoro Arusha kwa sasa hivi bado tutaendelea kuifanya da kwa sababu ndio kwanza mara ya pili hatuwezi kuahidi kwamba tutaenda mikoani lakini ni kitu ambacho tutakifikiria ninachoweza kuwashauri walioko mikoani ni kwamba wana uwezo wa kushiriki wakija kushiriki hapa hata walioko mikoani mwao watawaona na walioko hapa watawaona tunawakaribisha washiriki maonyesho yanayofuata uh, mara kwanza mlifanya mkawa na naibu waziri mara ya pili leo pia mmemuita kama mgeni rasmi ni kitu gani huwa mnakiangalizia sana kwake tunaangalia ukaribu wake kwetu na pia tuliona tumkaribisha yeye aone kwa sababu yeye ndo alikuja kufungua kwa tulipenda aje aone kile alichokifungua je kimefanikiwa na pia tulimwaahidi maonyesho haya yatakuwa endelevu Ye, ni kweli ni endelevu na yeye pia aweze kutuambia ni nini ameona mapungufu gani ameona ili tuweze kuyaboresha msimu unaofuata na hapo hapo kwenye mapungufu kuna chochote ambacho amewaambia ambao chuo amewataka mboreshe zaidi na je pia mnategemea nini kutoka kwake kwa sasa hivi tunaweza kusema kwamba ametusifia amesema maonyesho ya mwanzo yalivyokuwa na sasa hivi ni vitu viwili tofauti ameona yamekuwa mazuri zaidi alichotoaidi kama serikali ni kwamba watashirikiana na sisi kuangalia pale ambapo kuna mapungufu na pale ambapo tunaona tunakwama wao kama serikali kama wana uwezo wa kutusaidia watatusaidia kwa jicho lake amewasifia muona vizuri lakini kwa wewe mwandaji unajua changamoto ambazo unakutana nazo unajua wapi ambako panahitajika aweke msaada wake je ni kitu gani Ha, kitu cha kwanza kwa kweli ni usumbufu tuliopata kwa mambo ya serikali ambayo ndio maana na yeye tumemuomba kwamba atusaidie mtu mwingine akionyesha akiona maonyesho kama haya anahisi kwamba ni maonyesho makubwa amini tunapata hela kumbe hakuna chochote tunachopata ndio maana tunafanya bure yani mwisho siku tunaingia mifukoni kwa ajili ya kuwasaidia watanzania kwa hiyo cha kwanza 
usumbufu tuliopata tripu inayofuata tunaomba tusipate ule usumbufu hakuna chochote tunachopata unless watusaidie kupata wadhamini kwa sababu mpaka sasa hivi hatuna wadhamini e, tunashurika sisi wenyewe tunatoa tulichopa mfukoni kwa ajili ya watanzania na mna vendors nyingi lakini niambie uh, kwenye upande wa vendors venda ipi ambao mna, una wewe mwandaji unaona kuna umuhimu zikaongezeka zikawa nyingi Nimeona kuna upungufu sana wa swala la wapambaji. Ndiyo. Wapambaji bado ni wachache. Ndiyo. Na wakati tuna wapambaji wengi sana. Ndiyo. Watu wa wana, wana katara, wapishi Ndiyo. nao bado ni wachache. Ndiyo. Wakati nao wako wengi wa kutosha. Hata wapige picha umeona wako wanne tu. Nao wako wengi. Ndiyo. Wana ni platform nzuri ya wao pia kujitangaza. Kwa hiyo tunaomba nao washiriki. Nimeona kuna wageni kutoka South Africa, kutoka Uganda. Hao mliweza kuwafikia vipi mpaka wakaja wakajoin na nyinyi? Kwa kweli ilikuwa ni matangazo tu. Nimegundua kwamba kuna kuna nani kubwa sana kwenye social media. Pawa kubwa sana social media. Sisi hatujawafuata. Japo sasa hivi wametufungua kili sasa ya kuweza kuwafuata. Nimesha shiriki ya, ya Kenya ambapo hawa kushiriki lakini tumona wa Uganda tena na ya naanda ma, maonyesho kama ya makubwa tu ameweza kushiriki wa South Africa na ya liona matangazo wate hawa wameona matangazo lakini tumegundua kwamba tayari tumeweka mlango sasa wakuweza kuenda mbele zaidi mbele Umefanya mwaka jana, umefanya mwaka uu, imekuwa ni kwa mwaka mara moja. Uwoni muhimu wa kufanya at least kwa mwaka mara mbili ama mara tatu. Kwamba tuna, tuna umuimu wa kufanya mara mbili na hiyo tunawaidu wa Tanzania kwamba tunafanya kazi. Tuweza kufanya mara mbili kwa mwaka. Na nia yetu wa kufanya mara mbili kwa mwaka ni kwa sababu tunataka watu wachane na mambo ya vikao. Wajua kwamba kuna sehemu fulani tukifika uduma zetu zote tunapata. Vikao viwepo kwa ajili ya kuchangisha tu kuwezesha arusi lakini sio kuwachagulia watu wa huduma wanaowataka kwa hiyo tukiifanya mwezi wa tatu ni arusi za mwezi wa 4 wa 5 wa 6 wa 7 wa 8 booking zile watu waje wafanye booking sio lazima uje na hela hapa unafanya booking na arusi yangu mwezi wa 6 mwezi wa 7 unafanya booking kwa venda ule mpenda kutugia kufanya mwezi wa 8 ni kwa ajili ya arusi za mwezi wa 10 11 wa 12 wa kwanza wa pili wa tatu kwa ndio maana tuna tutakuwa tunafanya mara mbili kwa mwaka. Okay, madam Ana umefanya kitu kizuri, kitu kikubwa naomba nikupongeze. Uh, mara kwanza umefanya, mara ya pili sasa niambie kwa kumalizia. What's your plan uh, ambacho unategemea kukifanya baadaye na tutegemee nini kwa event nyingine ambayo itakuja? Cha kwanza ni sema kwamba tunafanya mapinduzi makubwa kwenye tasnia ya sherehe. Tumeona wenzetu Bongo Movie, watu wa nani wa wa watu wa mwanamuziki hawa nini bongo i mean wanaitwa bongo flavor wote wana vyama vyao sisi kama washereheshaji ndio kuna vyama ambavyo watu wa wanao wa, ma MC wanacha kwao lakini tunahitaji sasa platform ya pamoja wote na kuweka kitu cha tofauti kwenye tasnia ya sherehe tumezoea harusi za usiku jana tumeelekezwa hapa kwamba tunaweza tukafanya harusi asubuhi Mnaenda kanisani mkitoka asubuhi mnakunywa chai mahali mmemaliza. Kwa hiyo tutegemee mapinduzi kwenye tasnia ya sherehe. Ndio. Anaitwa Madam Ana Lema ambaye ye ndio amehusika kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha anaandaa hii event nzima ya Adorable Wedding Trade Fair ambayo imefanyika hapa maeneo ya Namanga na nasema asante sana kwake. Madam pia unaweza kukuchea kwenye Instagram wewe kupitia. Wa mnaweza kutupata Instagram kwa kupitia Adorable Wedding Trade Fair at Adorable Wedding Trade Fair. Cha pili tunapenda kuwashukuru sana vyombo vya habari. Nyie mmekuwa pamoja na sisi kuanzia juzi jana leo. Kwa hiyo tupenda kuwashukuru sana kwa kututia moyo. Ndio. Nyuma kamera anaitwa JX Brandy. Itumie hiyo kwenye Instagram kwa ajili ya kumpata. Mimi kwenye Instagram natumia snash underscore infinity s n a s h underscore i n f i n i t y inaitwa Global TV. Endelea kukaa hapa kuna mengi kutokea Adorable Wedding Trade Fair na tutakubrifu kupitia hapa Global TV. Asante. Piga nyota mwenye netisa nyota sifu Uri moja alama ya reli chagua tuzo Naitwa Catherine Kahabi kama balozi wa Jaffel G Kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza uwapo kazini
kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Jafal Jihad ya and Machinery Company. Jafal Jihad ya and Machinery Company Limited tuna bidhaa tofauti tofauti kama vile protection helmets, face shield, work suit, raincoat, road works, self boots and again boots, gloves mbali mbali, fire extinguishers, winter jackets, mask na nyingine nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753 sita 0000242 mbili 72 au wasiliane nasi kwa barua pepe yani info @jhm7.co.tz